سلام خدمت کاربران محترم سایت بیاموز بنده دوستی هستم در این ویدیوی آموزشی قصدنم تا در مورد رجستری ویندوز برای شما توضیحاتی را ارائه بکنم رجستری یکی از مهمترین و اصلی ترین بخش های سیستم آمل ویندوزه و همه یه تنظیمات مهم سخت افزاری و نرم افزاری همچنین تنظیمات خاص هر کاربر رو میتونیم از طریق رجستری تعیین بکنیم نقش رجیستری در سیستم به گونه ای هستش که تغییر در داخل اون میتونه یه سری تغییرات اساسی رو در عمل کرده سیستم آمل داشته باشه. به خاطر همین حساسیت رجیستری از دید کاربر عادی معمولا به دور هستش. اما کاربر حرفه میتونه از طریق ابزاری که برای این کار تعبیه شده مستقیما داخل رجیستری یک سری تغییرات رو ایجاد بکنه. رجیستری شامل چند کی یا کلیده که هر کلید هم شامل چند ولیو یا مقدار میشه که این مقادیر که میتونه بگیره شامل سه تا معلق است نام، نو و داده یا اون مقدار هر کلید هم میتونه شامل چند کلید دیگه باشه که در این صورت اون کلید هم میگیم ساب کی یا زیر کلید ساب کی هم میتونن شامل کلید های دیگه هم باشن کلیت هایی که در بالاتر صد قرار میگیرن رو بهشون میگن روت یا ریشه و همین در به کلیت هایی به جز روت میگیم سابکی در داخل هر سابکی میتونه یک مقدار پیشفرز به نام دیفالت بگیره که به صورت پیشفرز این دیفالت مقداری نداره ساختار رجیستری شبیه به ساختار درخت هستش که گره ها شابی کلیدن و بر با شابی مقدار برای که بتونید به رجیستری دسترسی پیدا بکنید کافیه که بیایید و در منوی استرد عبارت ران رو تایب بکنید خب در اینجا برای ران کلیک میکنیم در این کات شما باید مقدار رگ ادیت رو تایب بکنید چون من قبلا وارد رجیستری شدم تو این هیستوری عبارت رگ ادیت رو میتونیم ببینم پس این مقدار رو به این صورت در این کاد وارد میکنه در نهایت روی اوکی کلیک میکنه خب رجیستری شامل دو قسمته قسمت سمت چپ مربوط به کلیت ها و ریشه ها هست و بخش سمت راست هم مربوط به مقادیر انواع و حالا داده های داخل اونها هستش نام کلیت های ریشه همطور که در این قسمت مشخص هست با HK شروع میشه که هر کلید ریشه شامل یک سری زیر کلید ها هستش یا ساب کیپ ها مورد دیگه ای هم که وجود داره اینه که تعداد ریشه ها در این قسمت ثابته یعنی نمیتونیم ریشه ای رو اضافه بکنیم یا حذف بکنیم در این قسمت 5 تا ریشه وجود داره ریشه اچ کی کلاسز روت شامل تمام فایل های پشتیبان پشتیبانی اطلاعات مربوط به نصب فایل ها بر اساس پسفند و فایل ها کلیت های میانبار بیندز و مواردی به این صورت هستش روت دوم یا HK Current User مربوط به کاربری که همکنه در داخل سیستم لاگین کرده این کلید لینک میشه و یک سری اطلاعات را نه فقط اطلاعات مربوط به سیستم اومد و که همه برنامه ها اطلاعات مربوط به کاربر رو میان و در این قسمت ذخیره میکنم کلید اشکی لکان ماشین هم اطلاعات مربوط به همه تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری رو بدون در نظر گرفتن کاربر یا یوزر تعیین میکنه چون در این بخش اطلاعات جامعه وجود داره این وقت زیاد مورد ارجاع ویندوز قرار میگیره کلید بعدی یا روت بعدی اشکی یوزرز هستش که این بخش مربوط به ذخیره اطلاعات همه کار برای سیستم آمل هستش اهم از کاربر فعلی و سایر کاربر ها تفاوتی که با HK Current User داره اینه که در این قسمت اطلاعات همه کاربر رو داریم نه فقط کاربری که در سیستم لاگین کرده خب روت بعدی HK Current Config هستش که این کلید یک لینک داره به تنظیمات کارنت هاردوار پروفایل در بخش اشکیل و کار ماشین و همین میتونیم بگیم که این روت یک روت کازب هستش چون از طریق بخش دیگه قابل دسترسی هستش 